কিলোগ্রাম কিলোগ্রাম শব্দটার সঙ্গে তো আপনারা অবশ্যই পরিচিত আপনারা অবশ্যই জানেন কিলোগ্রাম আমাদের মেট্রিক পদ্ধতিতে মাসের একটা ইউনিট এবং এটা ইউনিভার্সালি প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা দেশে এটাকে মেনে নেওয়া হয় আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট হিসেবে এবং এসআই সিস্টেমে মাসের ইউনিট হচ্ছে কিলোগ্রাম কিন্তু আপনারা জানলে অবাক হবেন এই কিলোগ্রামের ডেফিনেশন আজ প্রায় একশো তিরিশ বছর পর বদলাতে চলেছে আঠেরোশো উনব্বই সালে যে ডেফিনেশন তৈরি হয়েছিল কিলোগ্রামের সেটা আজকের পর থেকে আর থাকবে না অর্থাৎ ১৬ নভেম্বরের পর থেকে এটা কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে কিন্তু কেন এমন হলো তো এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো নমস্কার বন্ধুরা আপনারা দেখছেন এক্সপ্লেনেশন চ্যানেল আমি দেবাংশু চলুন শুরু করা যাক এতদিন পর্যন্ত আমরা কিলোগ্রামের যে ডেফিনেশন জানতাম সেটা মোটামুটিভাবে এরকমই বলা হতো যে ফ্রান্সের প্যারিস শহরে ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অফ ওয়েটস অ্যান্ড মেজার্স তার যে দফতর সেই দফতরে একটা অ্যালয় আছে প্ল্যাটিনাম ইরিডিয়াম অ্যালয় অর্থাৎ শঙ্কর ধাতু তো প্ল্যাটিনাম ইরিডিয়াম নাইনটি ইস টু টেন এই কম্পোজিশানে একটা শঙ্কর ধাতুর একটা স্ল্যাব রাখা রয়েছে একটা সিলিন্ড্রিক্যাল স্ল্যাব যে স্ল্যাবের মোটামুটি টেম্পারেচার রাখা হয়েছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এই টেম্পারেচারে এই স্ল্যাবের যে মাস সেই মাসটাকে ধরা হতো এক কিলোগ্রাম এবং এই মাসের যে রেপ্লিকা বা যে প্রোটোটাইপ সেই রেপ্লিকা অনুযায়ী প্রত্যেকটা দেশে দেশে এই মাসের প্যারালালি অন্যান্য আদার্স যে মাসগুলো পাঁচ কেজি বলুন এক কেজি দশ কেজি যে বাটখাড়াগুলো আলাদা তৈরি করা হয় তো সেই মাসগুলো তৈরি করা হতো কিন্তু আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে একটা অদ্ভুত কিছু ঘটে গেল কি হলো না একদল বৈজ্ঞানিক দেখলেন যে ম্যাথামেটিক্যালিভাবে বা যে মেজারমেন্টের মাধ্যমে ওয়ান কিলোগ্রামের মধ্যে যে পরিমাণ মাস থাকা উচিত ফ্রান্সের প্যারিস শহরে এই যে সিলিন্ড্রিক্যাল অবজেক্টটার কথা বললাম প্ল্যাটিনাম ইরেডিয়ামের যে শঙ্কর ধাতুটার কথা যেটাকে আমরা ওয়ান কেজি হিসেবে মেপে আসতাম তো সেইটার সঙ্গে না সামথিং ডিফারেন্ট তো এইবার বিজ্ঞানীদের টরক নড়ল তাহলে কি আমরা এতদিন পর্যন্ত ভুল হিসেব করতাম তখন দেখা গেল আলটিমেটলি ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হলো এবং দেখা গেল যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স যেভাবে ক্যালকুলেশান দিচ্ছে আলটিমেট ফিজিক্যাল অবজেক্টটা সেই ক্যালকুলেশান কিন্তু দিচ্ছে না এবং আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে এর ডিস্টর্শনটা বিভিন্নভাবে একটু 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 করতে করতে একটা ম্যাসিভ চেঞ্জেস নিয়ে চলে আসছে তো এটাই অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্ট এই ডেফিনেশনটাকে পাল্টে দেওয়ার তো এবার আমরা যদি আলোচনা করি যে কি পরিমাণ ফল্ট রয়েছে আমাদের আগের মেজারমেন্টের সঙ্গে এখনকার মেজারমেন্টের বা অ্যাকুরেট অ্যাকুরেট মেজারমেন্টের তো এটা মোটামুটি জানা যাচ্ছে যে এটা ওয়ান কিলোগ্রামের একশো কোটি ভাগের পঞ্চাশ ভাগ ডিফ্লেকশান হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের যে চোখের পাতা বা আইলাস রয়েছে এই একটা আইলাসের বা একটা চোখের পাতার যে মাস তার তুলনায়ও অল্প ডিফ্লেকশান কিন্তু এটাতে আপনাদের মনে হতে পারে যে এটা আর কী এমন ব্যাপার কিন্তু হ্যাঁ এটা ঠিক কথা যে আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষদের জন্য এটা কোনো একটা কোনো ম্যাসিভ চেঞ্জেস নয় কিন্তু যে সায়েন্টিফিক ইনভেনশান হচ্ছে বা যে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেশান রিসার্চ ওয়ার্ক যে চলতেছে না তাতে একদম একটা পয়েন্টের পর হয়তো দশটা বারোটা ডিজিট পেরিয়ে গিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা ফ্র্যাকশান নিয়ে কাজ হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে এই মাসটাও না ভীষণ মাত্রায় ভ্যারি করে এবং এটা একটা হিউজ ডিফারেন্স তৈরি করে দিচ্ছে তো ওই জন্য বিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে তিরিশ বছর আগে এই প্রপোজাল দিয়েছিলেন যে মোটামুটিভাবে আমাদের এই ডেফিনেশনটাকে পাল্টে ফেলা হোক তো কোন ডেফিনেশন রাখা হবে সেটা নিয়ে জল্পনা চলছিল এবং এতদিনে সেটার ডিফ্লেকশানের চেঞ্জটা ধরা পড়েছে পার্টিকুলারভাবে কতটা এবং সেটা কিভাবে চেঞ্জ করা হবে সেটাও আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে তো এখন ফ্রান্সের যে ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অফ ওয়েটস অ্যান্ড মেজার্সের কথা বললাম সেই সেখানকার যে আধিকারিকরা তারা অফিসিয়ালি ১৬ই নভেম্বর দিনটিকে তাদের সম্মেলনের দিন হিসেবে রেখেছিলেন এবং সেখানে ডিসাইড করা হয়েছে যে নতুনভাবে আবার ক্যালকুলেট করা হবে নতুন যে মেথডটির কথা বললাম এটা অ্যাকচুয়ালি কেবল ব্যালেন্স বলে এক ধরনের ব্যালেন্সের মাধ্যমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ডিফ্লেকশান দিয়ে মেজারমেন্ট করা হবে কিভাবে একটু আমি বলছি পুরো ব্যাপারটা এলাবোরেটলি বলতে গেলে এখানে ভিডিওটা অনেকের কাছেই বোরিং হয়ে যাবে কারণ এটা কোর ফিজিক্সের একটা টপিক তবু আমি একটু ধারণা দিচ্ছি ব্যাপারটা কীরকম দেখুন আমরা কি জানি যে কোনো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক অবজেক্ট বা যেগুলো কিনা ইলেকট্রোম্যাগনেটের রে 
এমিট করে সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যে ওয়েভসগুলো যে রেগুলো সেগুলো অ্যাকচুয়ালি ফোর্সকে অ্যাপ্লাই করে তাই তো অর্থাৎ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি হয় এবার দেখা যাচ্ছে এইটা একটা না এই কেবল ব্যালেন্সটা অনেকটা বিম ব্যালেন্সেরই মতো কিন্তু একটু তফাৎ রয়েছে দেখা যাচ্ছে একদিকে কোনো একটা মাস রাখা রয়েছে এবং অন্যদিকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভকে চালু করা হচ্ছে এবং এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যে রেগুলো এমিটেড হচ্ছে সেই রেটা যে পরিমাণ ফোর্সকে ওখানে ইন্টারাক্ট করছে সেই কাউন্টারাক্টের যে ফোর্স তার মাধ্যমে আলটিমেটলি ওয়ান কিলোগ্রামের ভ্যালুকে কিন্তু ক্যালকুলেট করা হবে এটা ইউনিভার্সালি অফিসিয়ালি লঞ্চ করা হয়ে গেছে ১৬ই নভেম্বর দু সালে ফ্রান্সের প্যারিস শহরের ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অফ ওয়েটস অ্যান্ড মেজার্সের দফতর থেকে এবারে নিউমেরিক্যালি কোন কোন ভ্যালু আসবে এক কিলোগ্রামের জন্য এবং অফিসিয়ালি তার ডেফিনেশন কি হবে সেটা এখনও পর্যন্ত ঠিক করা হয়নি সেটা যখনই আমাদের সামনে আসবে আমি দেবাংশু আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব এক্সপ্লানেশন চ্যানেলে সেই বিষয় নিয়ে আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিতে পারেন যদি খারাপ লাগে তাহলে অবশ্যই ডিসলাইক করবেন এবং এই নতুন তথ্যটি সবাইকে জানতে সাহায্য করুন সবাইকে শেয়ার করুন সবাইকে জানিয়ে দিন আশা করছি আমি আপনাদের সঠিকভাবে বোঝাতে পেরেছি যদি মনে করেন ভিডিও থেকে কোনো উপকার পেলেন তাহলে আমি বলে দিয়েছি অবশ্যই শেয়ার করার কথা তবু আরেকবার বলে দিচ্ছি শেয়ার করে দিন আর যদি আপনারা এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ উইথ সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড পাশে আসা বেল আইকনটি কিন্তু হিট করতে ভুলবেন না আজকের মতো এখানে বিদায় নেবো আপনারা দেখছিলেন এক্সপ্লানেশন চ্যানেল আমি দেবাংশু আবার কোনো একটা ওয়েড টপিক নিয়ে আমি আসছি পর্দার এপারে